እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ዛሬ አብረን whole numbers and the four operations ሙሉ ቁጥሮችና አራቱ መሰረታዊ ስሌቶችን አብረን እናያለን whole numbers and the four operations first let's see revision of whole numbers up to 1 million እስከ 1 million ድረስ ያሉ ቁጥሮችን አብረን እንከልሳለን ጥያቄ ያለን የመጀመሪያ ጥያቄ ምን እንደሚለው what is the difference between natural numbers and whole numbers በናቹራል ነበሮችና በሆል ነበሮች መካከለ ያለው ልዩነት ምንድነው ነው የሚለው ናቹራል ነበርስ ምንላቸው they are numbers ወይም ደግሞ counting numbers ወይም መቁጠሪያ ቁጥሮች ምንላቸው ናቸው they are numbers and symbolized by capital n capital n ናቹራል ነበሮችን ወይም ደግሞ መቁጠሪያ ቁጥሮች ምንላቸውን ወክሎ የተቀመጠ ነው so በካፒታል n የሚቀመጡ sets of numbers they are said to be natural numbers እነዚ natural numbers ምንላቸው and ሁለት ሶስት ያሉ እየጨመሩ የሚሄዱ ወይም ደግሞ እየቀጠሉ የሚሄዱ ቁጥሮችን we call these numbers are natural numbers ወይም ደግሞ መቁጠሪያ ቁጥሮች or counting numbers ብለን እንጠራቸዋለን and after this there is no greatest ትልቅ ወይም ደግሞ biggest ምንለው natural number ይለም because እንደነገርኳችሁ ቁጥሮቹ አንድ ሁለት ሶስት አራት ያሉ እየጨመሩ የሚሄዱ ስለሆኑ ከነዚህ ቁጥሮች ትልቁ ወይም ደግሞ the biggest or greatest number ብለን የምንወስደው ቁጥር የለም from the set of natural numbers we have no greatest biggest or largest number ብለን የምንወስደው ቁጥር የለም ምክንያቱም እየጨመረ ስለሚሄድ ቁጥራችን ማቆም ያስከለለው ድረስ ትልቁ ቁጥር ብለን የምንወስደው ቁጥር የለም but but the least number is 1 from the set of natural numbers ትንሹ ቁጥር ብለን የምንወስደው አንድ ነው ምክንያቱም ከ natural numbers ከአንድ የሚያንስ ትንሽ ቁጥር ስለላይ ይለኝ the least number ብለን የምንወስደው number 1 ነው but ትልቅ ቁጥር የለኝም ሁሉ ጊዜም ትኩረት ልሰጡት የሚገባ from the set of natural numbers ትልቅ የምንለው ቁጥር የለንም ነገር ግን we have the least number which is 1 ካንድ የሚያንስ ቁጥር from the set of natural numbers ስለላይ ይለን always the least number is number 1 from the set of natural numbers so natural numbers ምንላቸው መቁጠሪያ ቁጥሮች or counting numbers ብለን እንጠራቸው ምን ይችላል ቁጥሮች ናቸው ምክንያቱም ማንኛውንም ነገር ለመቁጠር አንድ ሁለት ሶስት ያልን ምን ተጠቅም ስለሆነ እነዚህን ቁጥሮች naturally we call these numbers are counting numbers counting numbers እንላቸዋለን again they are named as natural numbers the next sets of numbers are whole numbers whole numbers ምንላቸው ወይ ሙሉ ቁጥሮች ብለን ምንጠራቸው ቁጥሮች capital w በw እንወክላለን ስብስቡን በcapital w ልክ natural numbersን n ብለን እንደምንጠራቸው the set of whole numbers በw ይወከላሉ but these sets of whole numbers the natural numbers ላይ 1 2 3 ያለ በሚቀጥለው የቁጥር ስብስብ ላይ ዜሮን ጨምሮ ያዘ ዜሮን ጨምሮ ያዘ የቁጥር ስብስብ ሲሆን ይሄንን whole number በየጠራለው ስለዚህ whole number ማለት ዜሮን የተጨመረበት natural number ወይም ደግሞ ዜሮ የተጨመረበት counting number the set of whole numbers እንላለን therefore the set of whole numbers are defined as numbers which are 0 1 2 3 ያለ ይከተላል as we have said there natural numbers ላይ እንዳልነው ሁሉ whole numbers ጋር ስለመጣ we don't have greatest whole number ትልቅ የምንለው ሙሉ ቁጥር የለኝ ምክንያቱም እንደ natural numbers ሁሉ whole numbersም እየጨመሩ እያደጉ የሚሄዱ ስለሆነ ትልቅ ሙሉ ቁጥር በየመስደው ቁጥር የለም ነገር ግን በተመሳሳይ natural numbers ወይ መቁጠሪያ ቁጥሮች ላይ አንድ ቁጥር ትንሹ natural number ነው እንዳልነው ሁሉ whole numbers ጋር ስለመጣ ከየት ይጀምራሉ ከ0 ይጀምራሉ። whole numbers ከ0 የሚጀምሩ ከሆነ ትንሹ whole numbersችን 0 ይሆናል ማለት ነው። so 0 is the least whole number. 0 is the least whole number. ትንሹ whole numbersችን 0 ነገር ግን ትልቅ whole number የለንም። እንዳትረሱ natural numberም whole numberም ላይ ትልቅ ወይም greatest ምንለው natural number as well whole number የለንም ነገር ግን we have 1 which is the smallest natural number and we have 0 which is the smallest whole number. Okay, let's come to the new idea which is order of whole numbers. የሙሉ ቁጥሮች ቀደም ተከተል የሚለው እናያለን። ሙሉ ቁጥሮችን በቀደም ተከተል سنናስቀምጥ በሁለት አይነት መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን። እሱ ሌላ ጊዜ አብረን እናያለን። አሁን ግን ለዛሬ ፓተርኖችን እየተከተልን ወይም ደግሞ ቁጥሮችን አደረደራቸውን እያየን እንዴት ማስቀመጥ እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን። 
ሉክ ሉክ አት ዲስ ፓተርን እዚ ከዚህ በታች የተሰጡልን ፓተርኖች አብረንናይና የቁጥሮቹን እድገት እየተከተልን እኛ ቀሪዎቹን ቁጥሮች አብረን እንሞላለን ሚለው ምንድነው feel the pattern by writing the next numbers ቀጣዮቹን ቁጥሮች በመጻፍ ፓተርኑን ሙሉ ነው ሚለው ፓተርኑን ስንሞላ መጀመሪያ የቁጥሮ የጀመረበትን አያለሁ እዚህ ጋር ስንት ነው ሚለው 1000 ቀጣዩ 2000 ቀጣዩ 3000 ቀጣዩን ቁጥር ለማግኘት መጀመሪያ የተሰጡን ቁጥሮች በመካከላቸው ያለው ልዩነት ማወቅ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ልዩነቱን ካላወቀን ይያሳደግን መሄድ ስለማንችል በዚህ መሰረት ቁጥሩ ከ1000 ወደ 2000 አድጓል ይሄ ማለት ያ 1000 ጭማሪ ያሳይቷል ማለት ነው ቀጣዩ ቁጥር ከ2000 ወደ 3000 አድጓል በተመሳሳይ ያ 1000 ጭማሪ ያሳይቷል ስለሆነም እኛ ያደረግን ምን ሄደው አንድ አንድ ሺህ እየጨመረን ነው ፓተርኑ እየጨመረ እንደሚሄድ ለማወቅ በተመሳሳይ ከትልቁ ላይ ትንሹን በመቀነስ ልዩነቱን ማወቅ እንችላለን ይሄንንም ስላችሁ ለምሳሌ የመጨረሻው ቁጥር 3000 ነው ከ3000 ቀድሞ ያለው ቁጥር 2000 ነው ከ3000 ላይ 2000 ሲቀንስ አንድ ሺህ አግንቻለሁ ይሄም ፓተርኑ በአንድ ሺህ ያደገ እንደሚሄድ ያሳያል በተመሳሳይ ከ2000 በፊት አንድ ሺህ ተሰጥቶኛል ከ2000 ላይ አንድ ሺህን ስንቀንስ አሁንም አንድ ሺህ እና እናገኛለን ይሄም በተመሳሳይ ቁጥሩ አንድ ሺህ አንድ ሺህ አንድ ሺህ እድገት ያሳየ እንደሚሄድ ይነግረናል ስለሆነም አንድ ሺህ ላይ ላይ አንድ ሺህ ሲጨመር 2000 2000 ላይ አንድ ሺህ ሲጨመር 3000 3000 ላይ አንድ ሺህ ሲጨመር ስንት እናገኛለን 4000 so the next number is 4000 again add 1000 አንድ ሺህ ስደምር ስንት ይሆናል 5000 ቀጣዩ ቁጥር አንድ ሺህ ሲጨመርበት 6000 ቀጣዩ አንድ ሺህ ስንጨመርበት 7000 ይሆናል በዚህ መሰረት አንድ ሺህ 2000 3000 4000 5000 ያለ አንድ አንድ ሺህ እያደገ ሜድ ፓተርን እንደሆነ አያይዘን መረዳት እንችላለን ወደ ቀጣዩ ስናልፍ የጀመረው በ1500 ነው በ1500 ጀምሮ ወደ 2000 ሄዷል ይሄ ማለት ያ 500 እድገት አሳይቷል በተመሰሰይ ሶስተኛው ቁጥራችን 2500 ይላል የመጀመሪያ ኤግዛምፕል ላይ እንዳየ ነው ቁጥሩ በስንት በስንት ያደገ ነው የሚሄደው በ5 በ500 ካቆምንበት ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ የተሰጠን ቁጥር ላይ 500 እየደመረን እንሄዳለን 2500 ሲደመር 500 ስንት ይሆናል 3000 3000 ላይ 500 ነው የምትጨምሩት ስንት ይሆናል 3500 3500 ላይ 500 4000 4000 ላይ 500 4500 ፓተርኑ ያ 5 ያ 500 እድገት ያሳየ ነው ሄዳው ማለት ነው ሶስተኛው ቁጥር ጋር ስንመጣ ሶስተኛው ፓተርናችን 3000 ከዚያም 6000 የ 6000 እድገት ነው ያሳየው የ 3000 ቀጥሎ 9000 6000 ላይ 3000 ተጨምሮ ቀጥሎ 12000 9000 ላይ 3000 ተጨምሮ ስለዚህ እኛም የቆመው ቁጥር ወይ ማብቂያችን ላይ 3 3000 እየደመረን ነው ሄዳለን 12000 ነበር 3000 ሲደምር 15000 3000 ሲደምር 18000 3000 ሲደምር 21000 3000 ሲደምር 24000 በተመሳሳይ እናንተ የቁጥር ፓተርን ሲሰጣችሁ በቁጥሮቹ መካከለ ያለው ልዩነት ወይም ደግሞ ዲፈረንስ ምን ነውን ካስተዋልን ለይተን ካወቅን ያንን ዲፈረንስ መጨረሻ ላይ ባለው ቁጥር ላይ እየደመረን ፓተርኖቻችንን መሙላት ወይም ደግሞ መቀጠል እንችላለን የሚቀጥለው ቶፒክ ስለ ፕሌስ ቫልዩ የሙሉ ቁጥሮች የቁጥር ቤት ማለት ነው ፕሌስ ቫልዩ ማለት የቁጥር ቤት ነው ፕሌስ ቫልዩ ኦፍ ኦል ነምበርስ የቁጥር ቤት ምሳሌው ጥያቄዎች አሉን ጥያቄዎቹን ከመስራታችን በፊት ለማስተዋወስ ያክል የቁጥር ቤቶችን ከቀኝ ወደ ግራ ወይም ደግሞ ከትንሹ ቁጥር ከትንሹ የቁጥር ቤት ወደ ትልቁ የቁጥር ቤት እየደረደረን እንሄዳለን እነዚህም ዋንስ ያ አንድ ቤት ቴንስ ያ 10 ቤት ኔክስት ሃንድሬድስ እያንን ቀጥላለን የመቶ ቤት ማለታችን ነው ስለዚህ የቁጥር ቤት ተማሪዎች ያ አንድ ቤት ያ 10 ቤት የመቶ ቤት በሚንጠራው የቁጥር መጠን ማለታችን ነው እንጂ በተለምዶ ያ አንድ ቤት ያ ሁለት ቤት ያ ሶስት ቤት ምንላቸው የቁጥር ቤቶች ይሉ የቁጥር ቤቶች የሚሰጡን ያ አንድ ቤት ይሄ ማለት ባለ አንድ ዲጂት ቁጥር ሲሆን ባለ አንድ ዲጂት ቁጥር ሲሆን ያ አንድ ቤት በየምጠራው ነው ባለ ሁለት ዲጂት ቁጥር ሲሆን ደግሞ አድጓል ቁጥራችን አንድ ቤትና 10 ቤት ይሆናል ባለ ሶስት ዲጂት ቁጥር ሲሆን ደግሞ 100 ቤት ለምሳሌ 
አንድ አራት አምስት ይቁጥር ቢት ሰጠኝ ማለት 145 ነው ባለ 3 ዲጂት ስለሆነ ወደ 100 ቤት ደርሻለሁ አንድ 100 ብዬ ነው መጀመረው የ100 ቤት 40 ነው ምለው 45 ስል 40 አስከትላለሁ ስለዚህ 40 ማለት አራት አስሮች ናቸው ያ 10 ቤት አምስት ብዬ ጠራለሁ አንድ አምስት አንዶች ማለት ነው ያ አንድ ቤት ስለዚህ 3 ዲጂት ሲሆን ወደ 100 ቤት ያደጋል ሁለት ዲጂት እስከ 10 ቤት ነው የሚኖረኝ አንድ ዲጂት ሲሆን ያ አንድ ቤት ቁጥር ይኖረኛል ነገር ግን ዲጂቶቹ ያደጉ በሄዱ ቁጥር እነዚህን ቀጣ የቁጥር ቤቶችንም አካተው እንደሚሄዱ አብረን ማስተዋወስ አለብን ለማስተዋወስ ይሄንን ካየን ኤግዛምፕሎቹን እኔ የመጀመሪያ ኤግዛምፕል ኤ ሚለው what is the place value of 3 in this number በዚህ ቁጥር ውስጥ 3 የስንት ቤት ቁጥር ነች 3 የስንት ቤት ስለዚህ በነገርኳችሁ መሰረት የቁጥር ቤቶችን ከቀኝ ወደ ግራ ብያችኋለሁ ያ አንድ ቤት ያ 10 ቤት ይያለ ነው ምን ሄደው እንጀምር 6 ያ አንድ ቤት ሁለትን ስጨምር 26 ይሄ ማለት ሁለት ያ 10 ቤት ዜሮን ስጨምር 3 ዲጂት ሆኗል ስንት ቤት ደርሰናል 100 ቤት ምክንያቱም እስከ 3 ዲጂት የ100 ቤት ብለናል ከዚያ 3ን ይጨምራለሁ አራት ሆነ ይሄ ማለት ሺ ቤት ገብተናል ማለት ነው ስለዚህ what is the place value of 3 in this number it is thousands thousands የሺ ቤት ማለት ነው thousands የሺ ቤት ቁጥር 3 የሺ ቤት ከዚህ በኋላ 3ን ከወሰድን በኋላ ከ3 ቀጣይ ያሉ ቁጥሮች ወደ ኋላ سنመለስ ቀጣዩ የ100 ቤት ቀጣዩ ያ 10 ቤት ቀጣዩ ያ 1 ቤት ብዬ መልሳለሁ ስለዚህ 3 የስንት ቤት የስንት ቤት ቁጥር ነች የ thousands ወይም ደግሞ የሺ ቤት ቁጥር let's go to example b the place value of 6 የ6 ዋጋ የቁጥር ቤት የ6 የቁጥር ቤት በ8186312 ውስጥ ልክ ቅድም በመጀመሪያ example a ላይ ባየ ነው መሰረት ከአንድ ቤት ቁጥር ጀምራለሁ እንደነገርኳችሁ ሁለት ብየ ነው መስደው ምክንያቱም ቁጥሩን سنጠራ ራሱ 8186312 መጨረሻ ላይ ሁለት ነው ምለው ያ አንድ ቤት አንድንን ወስዳለን 10 ያልነው ያ 10 ቤት ማለታችን ነው ከዚያ 312 ብየ ነው የምጠራው አንድ ላይ ያያየ ጸራ 300 3 የ100 ቤት እንደገና ከ6 ንወስድና አያይዘን سنጠራ ከ6 ጀምሮ ያሉትን ቁጥሮች ብቻ 6 ሺ 312 6 ምን ሺ ስለዚህ 6 ብዬ ሺ ነው ያልኩት 6 የስንት ቤት የሺ ቤት 1000 ስፕሌስ 1000 ስፕሌስ so the place value of 6 in this number is 1000 ስፕሌስ የሺ ቤት i can say 1000 ስፕሌስ የሺ ቤት ብለን እንመልሳለን example c the question is what is the place value of 4 በዚህ ቁጥር ውስጥ ያ አራት የቁጥር ቤት እንደነገርኳችሁ ከመጀመሪያው 219420 ብየንም ጠራው 0 ያ አንድ ቤት ሁለትን ጨምረን ስናይ 20 ሁለት ያ 10 ቤት አራትን ስጨምር በአንድ ላይ 420 ብየንም ጠራው ስንት ብየ ጠራለሁ 420 420 ብየ ከጠራው 4 100 ማለት አራት የ100 ቤት ቁጥር መሆኑን ያሳያል ስለዚህ the place value of 4 in this number is 100 place 100 place የ100 ቤት ቁጥር ማለታችን ነው 100 place example ዲን ልጨምርላችሁና በተመሳሳይ ቀጣዮቹን ኢና ኤፍን እናንተ በራሳችሁ ተሰራላችሁ example number d write the place value of 5 ነው ሚለው the place value of 5 በዚህ ቁጥር ውስጥ አምስት የስንት ቤት እንደነገርኳችሁ ያንዳንዱን ዲጂት እየወሰድንና ያለን ከ9 ቁጥሩን ስጠራ ራሱ መጨረሻ ላይ 9 ብዬ ነው መጠራው ያ አንድ ቤት ዜሮን ስጨምር ባለ ሁለት ዲጂት ስንት ያ 10 ቤት 3ን ጨምረን አብረን ቁጥሩን እንጥራ 309 3 የ100 ቤት ዜሮን ስወስድ የሺ ቤት ማለት ነው ከመቶ ባለ አራት ዲጂት ሲሆን የሺ ቤት ይሆናል አምስትን ጨምሩና ወሰዱ ቁጥሩ ስንት ነው 50 ሺ 50 ሺ ይሄ ማለት ከሺ አልፎ ያ 10 ሺ በዘይት ገብቷል 50 ሺ አምስት ሲባዛ 10 ሺ ማለት ነው 50 ሺ ካል አምስት የስንት ቤት ቁጥር ነች የ 10 ሺ ቤት የ 10 ሺ ቤት 10000 ስፕሌስ 10000 ስፕሌስ 
ለሽ ተማሪዎች እናንተም ቀጣዮቹን ጥያቄዎች ስትሰሩ ከግራ ወደ ቀኝ ሳይሆን ከቀኝ ወደ ግራ ከግራ ወደ ቀኝ ለማወዳደር እንጂ ፕሌስ ቫልዩ ለመጻፍ አንጠቀምም ስለዚህ ከግራ ወደ ቀኝ ይማለት left to right ሁሉ ጊዜም ኮምፔር ለማድረግ ነው የምንጠቀመው this is for comparison the comparing ነው የምንጠቀመው ነገር ግን for place value the place value note አድርጉ ሁሉ ጊዜም place value ስትጠቀሙ ቁጥሮችን from right to left በተለምዶ የመጨረሻ የምንለው ትንሹን ቁጥር የመጨረሻ የምንለው ትንሹን ቁጥር ነው ስለዳለን right to left ትንሹን ቁጥር ነው ስለደና ያንድ ቤት ቀጣዩ ሁለት ዲጂት ስለሚሆን ያ 10 ቤት ቀጣዩ 3 ዲጂት ስለሚሆን የ100 ቤት ቀጣዩ ያለ የሺ ቤት ያን እነሆ ስለዳለን ኢና ኤፍን እናንተ በራሳችሁ ትሰራላችሁ ኢላይ ምን እንደሆነ ይለው write the place value of each digit የያንዳንዱ ነው እዚጋ የያንዳንዱ 9 2 0 4 እንደገና 0 6 የስንት ቤት ቁጥሮች እንደሆኑ እያንዳንዳቸው ለብቻ ለብቻ ታስቀምጣላችሁ ላይ ባየናቸው አራት ኤግዛምፕሎች መሰረት f ላይ what is the place value of 8 ነው የሚለው የስምንት የቁጥር ቤት እነዚህ a b c d ላይ ባየነው መሰረት ከአንድ ቤት ጀምራለሁ ከአንድ ቤት ጀምራለሁ 10 ቤት ለርሻለሁ የ100 ቤት ይያሉ ስምንት የስንት የቁጥር ቤት እንደሆነች መመለስ ይቻላል ማለት ነው በተመሳሳይ እነዚህ ሁለት ጥያቄዎችን እናንተ ትሰራላችሁ በቀጣዩ ቪዲዮ እንገናኝ